あるひだ誰僕の家に知らないおじさんが入ってきたんだ私たち再婚することになったのえー、ママにはお金持ちの彼氏がいたんだそんなこと僕は一度も聞かされていなかったこれからよろしくなトシヒサ君あは,はいそれにママの再婚相手には連れ子がいるようでそれからママの様子がおかしくなった僕は江口俊久小学5年生それから間もなく僕たちは綺麗な家に引っ越すことになったやめてよそれパパからもらった僕の大切なものなんだ<笑>ママからも何とか言ってよあなたお兄ちゃんでしょえママの再婚相手の連れ子はマリアという名前だった僕に突然義理の妹ができたのだこれまで僕はママと二人暮らしをしていた少し前にパパが亡くなってしまったんだママは大変そうだったけど一生懸命働いて僕を養ってくれたサッカーのクラブチームにも入れてくれて今日もベンチだったわねうん僕はママがいてくれるだけでよかった今まで二人で仲良く暮らしていたのに義理の妹が現れてからママはマリアを溺愛しだしたんだかわいいわね<笑>元妻に似たんだはいあーそして次第にママは僕の学校の参観日や学習発表会運動会にも来なくなったパパ僕はよく夜に寂しくなってパパの写真を見て泣いたなんでいなくなっちゃったんだよ僕のパパはサッカー選手だったんだナイスとしひさんだけどいいんだ僕にはサッカーがあればそれから僕はひたすらサッカーに打ち込むことにしたんだサッカーをしている時は嫌なことも全て忘れられたからあーでは次の大会のレギュラーを発表するえーとしひさ僕はこの日上級生を差し置いてレギュラーになったんだレギュラーになれたのは初めてだった僕は嬉しくて家に帰ったらすぐにママに報告したママ聞いてよ今度のサッカーの試合で僕がクラブチームの大会手続きを取ったわえー、ママは今ちょうど監督との電話を切ったところだった今日限りでサッカーはおしまいねどどうして僕は目の前が真っ白になったマリアがピアノ教室に通いたいらしいのよそれに新しいパパがサッカーは嫌いだってえきっとこれからマリアのお迎えに発表会もあるでしょママ両方に手間をかけられないわそれにあなたはもっと勉強しなさいこのままじゃ感動されちゃうわよサッカー選手になるそれが僕の昔からの夢だった何度も何度もママの前で宣言したのにもうやだもうやだよもうたくさんだこの時僕の溜まっていた怒りが爆発したもう限界だったんだすぐにマリアマリアって僕だっているじゃないか僕がママの本当の子供でしょ元のママに戻ってよだけどうるさーいおじさんが叫び出したんだマリアが起きるだろうがうーんごごめんなさいあなたそしてその後あなたのせいで怒られたじゃないのよえそう言ってママは怖い顔で僕を睨みつけたその後僕はまた一人で泣いたこの家に僕の味方はいないし大好きなサッカーももう続けられないそう考えるだけで後から後から涙が溢れたもう僕の知っているママはいないそう思った<笑>そしてある日あら似合うわねよしいぞマリア今日は妹のピアノ教室の初日だったママはこの日信じられないことを言ったんだもうこの子だけで十分だわえそれを聞いて僕はもう僕の。もう僕の居場所はないんだ気がついたら家を飛び出していた僕は走ったとにかく無我夢中で走ったそしてもう僕には帰るところがないんだだけど他に行く場所なんてどこにもなかったパパどうしたらいいんだよ僕僕が途方に暮れているとどうしたんだいこんなところでえ20年後この日、欧州リーグの江口俊久選手は2得点を決め公式戦24試合で35得点4アシストと怒涛の存在感を見せています
It's amazing! 彼は最高の選手だよ。彼は俺が知る最高のサッカー選手の一人さ。現在、俺は海外リーグで活躍するプロサッカー選手になっていた。今年からエルニーニョへ移籍した江口選手の年俸は50億円と同チーム内でも最高額となっており。俺はあの後、アントンさんに児童保護施設に連れて行かれ、一時保護されることになったんだ。あ、はじめまして。だけど施設のみんなはとても優しくていいやつばかりだったそして2ヶ月の一時保護期間が終わると母はあっさりと俺を送り出した俺は正式に児童保護施設に引き取られることになったのだそして母とはそれっきりだでもそれでよかった俺はその方が幸せだったからそれに施設長は俺にサッカーを続けさせてくれたんだそれから高校卒業と同時に俺はプロサッカークラブチームに入団海外のクラブチームから声をかけられ海を渡ったこのエルニーニョは俺の海外リーグのキャリアで2つ目のチームだ幸いなことにファンたちは俺を受け入れてくれた「Thank you! いつもありがとう!」この日試合を終えた俺は来てくれたファンたちとの写真撮影やサインなどのファンサービスに応じていたんだだが「トシヒさん<笑>久しぶりね」母さんが現れた。実に20年ぶりの母親との再会だ施設に入っている間も一度も連絡すらくれなかったのにど,どうしたんだよこんなところまであなたに会うために借金してはるばるやってきたの年俸50億円なんですって頑張ってるわね俺の活躍が向こうのテレビで取り上げられたようでそれを見た母さんはわざわざ飛行機で俺に会いに来たそうだ何を今さらそれに家族はどうしたんだよああ、5年前に離婚したのよえあの金持ちの再婚相手とは喧嘩別れしているそうだ意味がわからなかったそれでね今日はあなたと一緒に暮らそうと思ってきたのよはあ私海外に一度住んでみたかったのよねな何って<笑>俺は呆れて言葉を失ったあなたを産んで育ててあげたのは誰今こそ恩返しの時よとしっさ母さんは俺の年俸が報道されたのを見てやってきたのだ要するに俺の金目当てだっただから俺は俺は小さい頃は母さんのことが大好きだったよ女で一つで育ててくれて大変だったと思うからうんうんそうよねそうよね分かってるじゃないだったらだがあの時母さんは俺に何と言ったえこの子で十分そう言ったよないやそれは言葉のあやでそれに涙を流す俺を見てどうした俺の夢を簡単に奪おうとしたのは誰だそして俺は母に言ったあの日言いそびれていた俺の気持ちだあんたはもう俺の母親でも何でもないもう二度と顔を見せないでくれは,はあ、借金してまでここまで来たのよどうやってこんな知らない国で生きていけばいいのよすると母さんはうわ絶対に話さないんだから俺にしがみついてきたんだその時だったああこのろくでなしがサッカー界の司法に何しやがるえな何観客たちが俺の母親に怒り出した実はつい先日俺は海外で先行して自伝を発表していたのだそれでみんな俺の生い立ちを知っていたさらにこのやり取りは会場の大きなビジョンに映し出されていたな何よこれ相手チームの観客も含めて会場全員が俺の母さんの態度に怒っているようだった何よあんたたち何言ってるかわからないのよその時おい行くぞみんなあのろくでなしに分からせてやるんだクーリガンと化したサッカーファンたちが俺の母さんめがけてピッチに駆け出してきたのだ<笑>そして数日後俺は帰国のチケットを取った先日の暴動が原因で次の試合がしばらく延期となったのだファンやスタッフには申し訳ない気持ちでいっぱいだったがいい機会だと思った俺は最近なかなか帰ることができていなかったからそう家族のもとへお兄ちゃん俺は今非営利法人の児童自立生活援助事業に寄付をしている少しでも俺のような子供が救われればいいと思っているそして俺は子供たちに伝えたいんだどんな環境であれ自分の好きを信じることそうすればきっと未来は明るいはずだと